皆さんこんにちは池垣を手入れする時に表面を刈り揃えるだけでしたら刈り込みバサミで買っても良いのですができるだけ小さくしたい場合やあまり密にしたくない場合は切り戻し剪定というのを行います今回はレッドロビンを題材にして切り戻し剪定の例をいくつか見ていただこうと思います刈り込みのようにピシッとまっすぐ仕上げることはできませんがより自然に近い仕上がりになります切り戻し剪定は仕上げる輪郭よりも内部で行う作業ですのでハサミの動きは外側から見てもあまりわからないと思います。なるべく見やすいように私の目線でご案内します。このように小さな脇枝を残して輪郭の内部で切るのが切り戻しです。刈り込み仕上げと違って葉っぱがちょん切られることはありませんから枝先が自然です。ななるべく小さくしたい場合は輪郭の表面で処理せずに奥の方にある小枝を探してそこまで切り戻します。枝の途中で切り詰めをせずに奥にある小枝を探します徒長枝のような強い枝は切り残しをせずに付け根で切り取ります切り戻しについて分かりやすく葉っぱのない枝で説明いたしましょう、えー、このような木を小さくしたいとき例えばこの大きさにしたいとき、一番やっちゃいけないのはこういうふうに切って、ここを揃えようとすることですね。ここで切ってもこの辺から芽がわっと出ますしね。これは変な切り残しになってますしね。こういう切り方はまあ刈り込みとかと同じでね、あんまり良くないですね、剪定としては。ですからこの辺の高さにしたいんだったら、この枝とこの枝がそこに達してるわけですからそれが残ればいいんですねだからここから切り戻してしまうここで切り戻すそうすると輪郭としてはこうなりますよねこのぐらいに小さくしたいという時はですね残す枝先にマーキングをしておくと分かりやすいかもしれませんこの辺も残りますかねここを切り戻しますマーキングした枝の直上で切っていきますとちょや強い枝は。切り詰めをしないで、付け根で切り取ります。これが切り戻し剪定です。
残った枝先は大体の輪郭で切り詰めます表面の浅いところで切り戻ししてもあまり解決にはなりません。少し奥に入ったからといって途中で切り詰めるのもダメです徒長枝を切り詰めてもまたそこから徒長枝が出ます良い脇枝がなければ徒長枝は元から取った方が良いでしょう強く伸びた枝は途中で切らずに奥の方をよく探して小さい脇枝があればそこまで切り戻します。このように作業していくと大きくなるのを抑えることができ中もある程度透けると思います。旦那さんがやられたんですかこの間は。うん、ああ。結構もう木が古いですよね。そうですね。はい。うん。吟味してっていうのが難しいですよね。はい、そうですね。まあ、うん。ええええ。ええ考えてはやったつもりだ<笑>前はもう、ね、そうそうまあね揃える揃えてればいいっていうのもあるんだけどやっぱり枝が結構絡んできたり、はい、絡んでくるとこういう枯れ枝が増えて、はい、枯れ枝だけでも結構鬱陶しいんですよね、はい、実はねで枯れ枝取ると結構すっきりしたり、はい、あとこういうほら強い枝は
切ってもまた強い枝出るじゃないですか、はい、だからそういうのをこうほら弱いところに切り替えれば、はい、こ,こっちの枝はおとなしいから、はい、そんなズンといかないんですよね、はいえー、だからそのでもレッドロビンなんか結構こう枝の色とか見るとこう、はい、ほら薄,薄茶色いじゃないですか、はい、こういう枝はもう勢い強いんですよね、はいだからもう輪郭でこういうふうに切ってもすぐ出ちゃうんですよねだから周りにもう枝があればもう元から取っといた方があの強い枝出な,く出ないんですよねそういう選択とかだから揃えようと思ってやってると服装に今みたいに切っちゃうと穴開いちゃったとか下がっちゃったとかってそういうのが気になるとやっぱりできないんですよねうんそこやっぱり気にしちゃうんでみんなやっぱり形が揃ううのを目指しちゃうんですよねだからこういうふうにこうほらこ,こっちから向こうよく私が越境してるって言ってるんだけどこういう枝を残しちゃうんですよね、えー、だからこれもほらこっちへ来る枝だから本当はだから向こうへ行ってる分はもう落とし先に落としておけばそんなにあのこう交差していかないんだけどそれをやっぱり見落としちゃうっていうかやっぱり表面に目いっちゃうからねどうしてもね。だから育つ先のことの想像がなかなかないからああ今の見た目でそうですよね、うん、まあそ,そこへねい行っちゃうんですよどうしてもね、うん、その場のかやっぱ形をなんとかしようとしちゃうんで私なんかもう多少凸凹でも気にしないですもん、うんうん、そのうち勝手に治るだろうと思ってやるから。そうですね<笑>でも結構思い切ってぐちゃぐちゃにしても治っちゃいますからね、まあ、そうですね、えー、もう,うまくこうな自分が治るからね木はね、うんえー、どこに手を入れても人が残すっていうのがええーそうですねやっぱりもうできるだけ中にしとかないと、はい、もうここら辺でいじってももう絶対出てくるじゃないですかだからもう一番奥に例えばこれなんか一番奥にあるじゃないですか、はい、もうそしたらもうこ,これこまでいっちゃうんですよね、うん、こうしとけばまあそんなに、うん、それでもこう切れないやつは結局こうなるじゃないですか、うん、だから詰めてもこの辺までしかいかないんですよ、うん、どうしてもだからもうこう見てもう中にこうこういう細い枝あったらねちっちゃい枝あるじゃないですか、はい、この奥に、はい、そしたらもうこのごついのを捨てちゃうんですよ、はい、でここでもう穴,穴こうがちょっと見えようが、うん、こう出るからいいやっていう、はいうん、でもとにかくちっちゃい面に戻して、はい、これでももっともっと奥にあればいいんだけどね枝が古くなると中吹かないでしょ、はいうでね,ねだから難しいんですけどねこういう枝ね、はいこういうい作ってもう途中にないやつはもう困っちゃうんだけどまあこういうのも取っちゃった方がうんこう取られるとやっぱり何かしら拭くからねで周りの枝が補うからもうこういうのもほら葉っぱあるとこしかもうこうやって切るしかないじゃないですかそれはやっぱりごついんですよねでもこの辺がこう茂ってくればもう将来的には捨ててもいいしその過渡期を待てるかどうかなんですよね、はい、こういう下枝のなんかなかなか吹かない目が吹かない枝っていうのが難しいですよ、はい、戻すとこがねこれちょっとでもこう目があればもう締めたもんなんですけどそしたらもうこっちがどうであれもうあんまり関係なく詰めておいちゃった方がねこう抑えたい時はねでも、なんていうのか途中,途中の段階ではもうあのお客さんが自分で刈り込んでもとにかく刈り込みまめにすれば密になりますんで、はい、刈り込んでおいてもらってで植木屋入った時にうこういうふうに枝抜きし,してもらうっていうんでも十分管理はねできるんで毎回毎回こんな手かけても大変だし自分で分かる意味枝とかがね分かってくると。将来的にいらないかなとかもう結構向こうから来てますよねこれね
、でも音もう落とせなくなっちゃってるんですよね,そうですね、えー、これなんかもう向こうから来てるんだけどでもこうあればいいんですよねもう目があればもうとにかくそこに戻しちゃってそれでもねいくらも詰まってないんですよこれでもせいぜい1 0ンチぐらいしか詰まってないねでもここで切ってたらもうダメですもんね、はい、ちちねだから上行きはでもめんどくさいから刈り込んじゃいますもんね刈り込んでるともう余計に小さくできなくなっちゃう、うんはい、そうなんですよでまあ植木はもう分かってんだけどもそこまでお金かけらんないじゃないですかだからもう刈り込みで逃げちゃうんですけどねまあ相場はねお客さんは、はい、あっちにしてよかったそうそうそう、ね、そうなんですよねの話をしておきましょう。夏から秋にかけて毛虫がつくことがありますので注意してください。特にこのイラがの幼虫は刺されるととても痛いので不要意に触らないようにしてください。